പതിനാലാം ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അധിക ദിവസങ്ങളായില്ലെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂട് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ആഞ്ഞു വീശി തുടങ്ങി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കേരളത്തിൽ അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകളിൽ അരങ്ങേറുന്ന രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഗതിവേഗം നിശ്ചയിക്കുന്ന തട്ടകമായി മാറുകയാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ സി ദിവാകരന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം മാത്രമാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരിൽ പ്രചരണം തകൃതിയായി നടക്കുന്നു എന്നതാണ് മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വെറും സാങ്കേതിക നടപടി എന്നാണ് അണികളുടെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിസോറാം ഗവർണർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഇന്നലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറങ്ങിയ മുൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരന് ആവേശോജ്ജ്വലമായ വരവേൽപ്പ് തലസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെ രാജകീയ തലപ്പാവ് അണിയിച്ചാണ് കുമ്മനത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് രാജേട്ടന്റെ ഒരു മാസ് എൻട്രി രാജേട്ടൻ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ എതിരാളികൾ പോലും വിളിക്കുന്ന കുമ്മനത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകളും ചൂരെടുത്തും തലസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുമ്മനം ജയിച്ചാൽ അടുത്ത കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പും അണികൾക്ക് ആവേശമാകുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട കുമ്മനവും മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച പ്രമുഖരിൽ ബിഷപ്പ് സൂസൈ പാക്യവും കവയത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം തുടങ്ങിവെച്ച ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി സി ദിവാകരൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് എങ്കിലും ചുവരെഴുത്തും മറ്റു പ്രചരണങ്ങളുമായി അണികൾ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ് സിറ്റിംഗ് എം പിയായ ശശി തരൂരും തലസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കിലാണ് വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്